നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീഡ് സാറാണ് പ്ലസ് ടു പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ബെർണിയർ രണ്ടാമത് സ്ക്രൂ ഗേജ് മൂന്ന് കോൺവെക്സ് സെൻസ് എല്ലാ പക്കായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും കണ്ടു നോക്കുക ഇപ്പൊ അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അരമണിക്കൂർ എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് റീഡിങ് എടുക്കുന്ന രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയി ഗ്രാഫ് ഉള്ളതിനെല്ലാം ഗ്രാഫ് വരച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാവോ അത് നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം രീതിയിൽ ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണം അതായത് വെർണിയർ സ്ക്രൂ ഗേജ് കോൺവെക്സ് സെൻസ് ഇത് ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അകത്തും ഇട്ട് തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നാലാമത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരെണ്ണമാണ് കോൺകേവ് മിററാണ് കോൺകേവ് മിററാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് മിറർ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കാരണം ഈ ലെൻസ് മിററും വെക്കുന്നത് നമ്മളുള്ളൊരു പൊസിഷൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ സെയിം ആണ് യു വി ഗ്രാഫ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ യു ഗ്രാഫ് എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം സെയിം ആണ് റീഡിങ് എടുക്കുന്ന മെതേഡുകളെല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഉള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് അന്നേരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു എക്സ്പീരിയൻ്റ് തന്നെയാണ് കോൺക്രീ മിറർ അന്നേരം എല്ലാവരും നല്ല പവർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടങ്ങ് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് അന്നേരം തുടങ്ങാം അന്നേരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കോൺക്രീ മിറർ ഓക്കെ ഓക്കെ വാ അപ്പം നമ്മൾ കോൺക്രീ മിറർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺക്രീ മിററാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതണം പല കുട്ടികളും എന്നോട് ഒരുപാട് വട്ടം സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ ഫിസിക്സിന് പ്രൊസീജർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഴുതണോ വേണ്ട നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസുകാർക്ക് വേണ്ട സി ബി എസ് സിക്കാർക്ക് പ്രൊസീജർ എഴുതണം സ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് പ്രൊസീജിയർ എഴുതേണ്ട നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എയിമായിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ് കോളോ എല്ലാം വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് കോളോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പുകളെല്ലാം മതി അതായത് നമുക്ക് എയിമെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിലോട്ട് കാണാം ഓക്കെ വാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീ മിററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം എയിം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ടു ഫൈൻ ദി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് യൂസിങ് യു വി മെത്തേഡ് അതായത് യു വി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീ മിററിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ടു ഫൈൻ ദി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് യൂസിങ് യു വി മെത്തേഡ് ബൈ യു വി ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് അതായത് യു വി ഗ്രാഫും വൺ ബൈ യു വി വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ എയിം അതുപോലെ എഴുതുക പ്രൊസീജിയർ എഴുതേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതുക പ്രിൻസിപ്പൾ നല്ല വ്യക്തമായിട്ടും കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺക്രീ മിറർ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി അവിടെ യു എന്താണെന്നും വി എന്താണെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദി മിററും വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇമേജ് ആൻഡ് ദി മിററും അതായത് അത്ര എഴുതുക യു എന്താണ് വി എന്താണ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കർവേച്ചർ ചോദിക്കാം എളുപ്പമാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കർവേച്ചർ ക്യാൻ ബി
പിന്നെ ഞാൻ നാണ്ടെ ടാബ്ലർ കോളം വരച്ചതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെത്തേഡ് പുറത്തുള്ള ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അത് റഫ് ഓക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചില ടീച്ചർമാർ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റഫ് ഓക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ റഫ് ഓക്ക് ലെങ്തിന് അടുത്ത് കിട്ടണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നേരം അത് ഒബ്സർവേഷൻ വൺ ടു ത്രീ മീൻ പിന്നെ യു മെത്തേഡിനുള്ള ടാബർ കോളം ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാബർ കോളം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രയൽ നമ്പർ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിമം ആർ ഒബ്സർവേഷൻ മിനിമം ഓർ മാക്സിമം ആർ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ആദ്യത്തെ കോളം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റീൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദി മിറർ ഒബ്ജക്റ്റിന് മിറിന് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് യു അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റീൻ ദി ഇമേജ് ആൻഡ് ദി മിറർ ആണ് വി പിന്നെ വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി എഫ് ഇ സിക്കിൽ യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഇട്ട് കാണും കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺവെ മിററും ടാബിൾ കോളും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ തന്നെ സെയിം ആണ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ സെയിം ആണ് ചെയ്യുന്നൊരു മെതേഡിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അന്നേരം രണ്ടും പഠിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ റഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡാണ് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അത് റഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുട്ടികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് കുട്ടികളിനോട് ചോദിച്ചു സാറേ ഞങ്ങളിത് ലാബിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ലാബിൻ്റെ റൂമിന് അതൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കണ്ടുപിടിക്കണം വേണ്ട നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ഒരു ജന ജനാലകൾ കാണും ആ ജനാലകൾ ഒന്ന് തുറന്നിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അതാണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡ് പക്ഷേ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറിയോ ആ കിട്ടുന്ന റഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ആ റഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് അടുത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻറ്റിൽ യു വി മെതേഡിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന റഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് പത്താണെങ്കിൽ പത്തിന് അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പം റഫ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പുറത്തുള്ള ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന മെതേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡ് ഇപ്പോൾ കോൺവെ മിററിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറയും കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് കിട്ടണം ഏത് യു വി മെതേഡിൽ ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അന്നേരം ലെൻസ് മിറർ സ്റ്റാൻഡ് വേണം ഇതിനകത്ത് കണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കോൺവെ മിററാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീനും വേണം അന്നേരം മിറർ സ്റ്റാൻഡും സ്ക്രീനും വേണം എന്നിട്ട് പുറത്തുള്ള ഏകദേശം ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഇമേജ് പുറത്തുള്ള ഇമേജ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി നോക്കുക നമ്മൾ അടുത്തോട്ടൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക വേണ്ടോ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഇമേജ് കിട്ടി ആ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഇമേജ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് മിറർ സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ സ്ക്രീൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇതും ഏകദേശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അന്നേരം റഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റഫ് ഓക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ പുറത്തുള്ള ഇമേജ് ഏകദേശം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടി അത് മതി ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മിറി കിട്ടിയത് അത് നമുക്ക് പോയി എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത തോന്നാം യു ഇമേജ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ റീഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമതും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ എഴുതി മൂന്നാമത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതി മീൻസ് അവയായിട്ടും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് എഫ് ഇസിക്കിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡിലെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇതാണ് റഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ റഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് യു വി മെതേഡിലൂടെ കിട്ടേണ്ട ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ല ഇതിൻ്റെ ടാബർ കോളം വരച്ച
മിറി വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എവിടെ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടാൻ അന്നേരം അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അന്നേരം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അന്നേരം നമുക്കിനി റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പാറ്റസ് പരിചയപ്പെട്ടു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കുക ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നേരെ തന്നെ സ്ക്രീൻ വെക്കുന്നു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറ്റി നമ്മളിപ്പം കോൺവെക്സേൻസ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് റഫ് ഓക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡബിൾ എടുക്കും ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കും ഒബ്ജെക്റ്റും മിററിന് ഇടയിലുള്ള ദൂരം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ദൂരം ഇരുപത് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഫിക്സാണ് പിന്നെ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കും അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് റീഡിംഗ് എടുത്ത് തന്നെ കാണിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ ഉള്ളതാണ് യു ഇതല്ലേ ലാമ്പ് ബോക്സ് ഇതല്ലേ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് മുതൽ മിറർ വരെയുള്ളതാണ് യു ഒബ്ജെക്റ്റ് മുതൽ മിറർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് യു എന്നാലും ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബൾബ് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ മുതൽ ലെൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ലെൻസ് മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ സോറി മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ ഉള്ളതാണ് യു എന്നാലും ഒബ്ജെക്റ്റ് മുതൽ മിറർ വരെയുള്ള ദൂരം യുവും മിറർ മുതൽ ഈ സ്ക്രീൻ വരെയുള്ള ദൂരം മിറർ മുതൽ ഈ സ്ക്രീൻ വരെയുള്ള ദൂരം വി യു ആണ് അത് നിങ്ങൾ തെറ്റാതെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുകൂടെ ഞാനത് ആവർത്തിക്കാം ഒബ്ജെക്റ്റ് മുതൽ മിറർ വരെയുള്ള ദൂരം യുവും മിറർ മുതൽ സ്ക്രീൻ വരെയുള്ള ദൂരം വി യു ആണ് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ റീഡിംഗ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ റഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് പത്താണ് എന്നാലും അതിനൊരു അടിസ്ഥാന പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഫോക്ക റഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് മുതൽ മിറർ വരെയുള്ളത് ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് വെക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് മുതൽ മിറർ വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് യു യു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് വെക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളത് അനക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്ക്രീൻ ഒന്ന് എനിക്ക് ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഇമേജ് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഇവിടെ മുതൽ മിറർ മുതൽ സ്ക്രീൻ വരെയുള്ള ദൂരം വി ഞാൻ യുവും വിയും നിങ്ങൾക്ക് അളന്നിവിടെ മെഷർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇനി സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരും കാരണം സ്കെയിൽ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ മുതൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി നൈനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന മെഷർമെൻ്റ് അല്ല വണ്ണ് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി അതായത് യു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത് വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അന്നേരം അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പോത്തേയില്ല വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് മുതൽ മിറർ വരെയുള്ള ദൂരം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആ സ്കെയിലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പലർക്കും അതും ചില കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് മെതേഡ് പത്ത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് മുതൽ മിറർ വരെയുള്ള ദൂരം അതിൻ്റെ ഡബിൾ വെക്കുന്നു പല സ്കൂളിലും പല മെതേഡ് കാണും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മെതേഡ് ഇതാണ് ഡബിൾ വെക്കുന്നു അതായത് ഇരുപത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് മുതൽ മിറർ വരെയുള്ള ദൂരം നല്ല കറക്റ്റ് ഞാൻ ഡബിൾ വെച്ചു അന്നേരം ഇതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് അന്നേരം ഞാൻ യു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇമേജ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇവിടെ മുതൽ അതായത് മിറർ മുതൽ സ്ക്രീൻ വരെയുള്ള ദൂരം ഞാൻ വി ആയിട്ടെടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ അറിയാമോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോൺവെക്സ് ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടുന്നു ഇരുപതാണെങ്കിൽ അ
രണ്ട് റീഡിങ് നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടി എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് മുതൽ മിറർ വരെയുള്ള ദൂരം ഇരുപത്തി രണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് യു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പിന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആറ് റീഡിങ് മുപ്പത് അങ്ങനെ അത്രയും വരെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വതുക്കെ എൻ്റെ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആക്കുന്ന വ്യൂ എടുക്കും അന്നേരം ഒബ്ജക്റ്റ് മൂലം മിറർ വരെയുള്ളത് ഇപ്പം ഇരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂലം മിറർ വരെയുള്ള ദൂരം ഇരുപത്തി രണ്ടും മിറർ മൂലം സ്ക്രീൻ വരെയുള്ള ദൂരം ഞാൻ ഇപ്പം മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മൂലമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും അതാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ രണ്ട് റീഡിങ് എടുത്തു ഞാൻ ആ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു അന്നേരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തറിയോ ഇപ്പോൾ യു ട്വൻറ്റി കിട്ടി വി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടി വൺ ബൈ യു നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ബൈ വി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി അതും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നിട്ട് എഫ് ഇസിക്കലി യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ കിട്ടി റഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ റഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് യു വി മെത്തേഡിലും കിട്ടി ഏകദേശം ടെൻ അടുത്തായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അടുത്തതിന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു കിട്ടി യു വി ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടി അതിൻ്റെയും വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വിയും കണ്ടുപിടിച്ചു എ ബി സിയിൽ യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ടെൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം ടെന്നിന് അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ടെൻ പോയിന്റ്സ് കറക്റ്റ് ടെൻ കിട്ടണമെന്നില്ല നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് അടുത്ത ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ തന്നെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതെല്ലാം രണ്ട് യു എല്ലാം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടി അതിനനുസരിച്ച് സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ അത് അതെല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ടെൻ എന്നിട്ട് ഇത് എത്ര റീഡിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇത് ആറോടെ കൂട്ട് കാണും ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ആണോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിക്സ് ഒരു എഫ് ഇസിക്കൽ ടെൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് നമ്മൾ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എഫ് ഇസിക്കൽ ടെൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഇത്രയാണ് യു വി മെത്തേഡിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം യു വി ഗ്രാഫ് പഠിക്കണം വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫും പഠിക്കണം യു വി ഗ്രാഫും വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫും ലെൻസ് ചെയ്ത സെയിം ഫോർമാറ്റ് ഉള്ള ഗ്രാഫ് രണ്ട് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് എൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എടുത്ത് അങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഗ്രാഫ് എക്സ് എക്സിലും വൈ എക്സിലും എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇതേപോലെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റീഡിങ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് യു വി ഗ്രാഫും ഇത് വെച്ച് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ഗ്രാഫും ഞാൻ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരാം കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ യു വി ഗ്രാഫാണ് കോൺടെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ യു വി ഗ്രാഫും വരച്ചേക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ എക്സ് ആക്സിലും വൈ എക്സിലും എടുത്തേക്കുന്ന റീഡി നോക്കുക എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ യു എന്നും വൈ എക്സിൽ വി എന്നും കൊടുത്തു യു വിയും കൃത്യമായിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന റീഡി നോക്കി സീറോ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ടും ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അത് ലെൻസിന് മിററും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സീറോ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി അതാണ് വി യുവും വിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ആ പോയിൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പുറത്തോട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഒക്കെ കാണാം ഈ അതെല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ് ചേർത്ത് ഒരു പരാബോളി കയറു പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണമെന്നാണ് അത് പക്ഷേ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരച്ചാൽ മതി അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടോട്ട് ഈ ലൈനിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഗ്രാഫിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക
ഇവിടെ ഒ എ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റും ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റും ആണ് അതിന് ടു ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി അതിന് ടു ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അതിന് ടു ബൈ സീറോ പോയിന്റ് വൺ നയൻ സിക്സ് എ ഫി സിയിൽ ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാൽ ടെന്നിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അതിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഇ സിയിൽ ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ നിങ്ങൾ ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ പെട്ടോ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് സ്കൂളിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ ക്ലിയറായി ഇനി റിസൾട്ട് എഴുതുന്നതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല കുട്ടികളും അത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് കലവടയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് വേണ്ട ഓരോന്നിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കി എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് യൂസിങ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മിനിറ്റ് സീക്കൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനെ മീറ്റർ ആക്കി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യ മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് യൂസിങ് യു ഇ മെതേ ഡി സിയിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യ മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് യൂസിങ് യു വി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിയിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യ മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് യൂസിങ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യ മൈനസ് ടു മീറ്റർ അല്ലേ ഇതെല്ലാം പക്ക റിസൾട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ടുകൾ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ റിസൾട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ്ഗം നിങ്ങളുടെ പോകും അല്ലേ നമ്മൾ കോൺകേ മറ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ രീതിയിലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നിങ്ങൾ കോൺവെക്സ് സെൻസും കോൺകേവ് മിററും നിങ്ങളൊരു എന്താണൊരു അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വെച്ച് ഏകദേശമൊക്കെ സിമിലറാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇമേജിൻ്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രാഫുകളെല്ലാം സെയിം ആണ് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ കോൺ ഗെയിമർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മുടെ കോൺ ഗെയിമർ അത് കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കോൺ ഗെയിമർ ചെയ്യണം എന്ന് മുതൽ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെതേഡ് യു വി മെതേഡ് ഗ്രാഫുകൾ എല്ലാം പക്ക ചെയ്തു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം കണ്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് അപ്പാറ്റസ് എല്ലാം വെച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം അതിന് സ്കൂളിൽ പോയി ഓഫ്ലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത വരാത്ത രീതിയിലാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനിൽ ഓഫ്ലൈനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് വരും ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വെർണിയർ സ്ക്രൂ ഗേജ് കോൺവെക്സൻസ് കോൺ ഗെയിമർ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി പട്ടം പാടി ചെയ്യുന്ന കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അന്നേരം വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സി അണ്ടിൽ ദൻ ബാബായി സി യു ഓക്കെ ബാ